ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம கண்டினியூஸாக த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த ஹிந்து தேர்ஸ்டே அக்டோபர் டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சென்னை எடிஷனை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் நோட்ஸை எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே என்ன அப்படின்னா எல்லா நியூஸோட பேக்ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு திருக்குறள் ஒரு ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஷினை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதையும் இன்றைக்கு இன்றைக்கும் இதையே பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் அனாலிசிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு திருக்குறளை பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கான குரல் பார்க்கலாம் விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியநூலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி அப்படிங்கிற திருக்குறளை திருவள்ளுவர் வான் சிறப்பு அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் பதிமூணாவது குரலாக கொடுத்துருக்காங்க இதோட குரல் விளக்கம் என்ன அப்படின்னா உரிய காலத்தே மழை பெய்யாது பொய்க்குமானால் கடல் சூழ்ந்த இப்பேருலகத்தில் வாழும் உயிர் உயிரினங்களை பசி வருத்தும் அப்படிங்கிற விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது மழை பெய்யாம மழை பெய்யாம இருந்தா என்னதான் நம்மக்கிட்ட பெரிய உலகான கடல் இருந்தும் என்ன அப்படின்னா உயிரினங்கள் வந்து பசியில் வாதும் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா மழையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஏன் அப்படின்னா கடல் இருந்தாலும் அது உப்பு நீர் ஆனால் மழையில் தான் நமக்கு சுத்தமான நீர் கிடைக்கும் உப்பு நீரை நம்ம குடிக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா பசி வருத்தும் அப்படிங்கிறத மழையோட சிறப்பை வந்து இந்த குரல் மூலியமாக நமக்கு திருவள்ளர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நேற்று ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் கேட்டிருந்தேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா இன் சவுத் அட்லாண்டிக் அண்ட் சவுத் ஈஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கொஷன் இன் டிராபிக்கல் லேட்டிடியூட்ஸ் சைக்ளோன் டஸ் நாட் ஆர்ஜினேட் வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படிங்கிற மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்கப்பட்ட ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன்ஸ் ஒன் செல்டம் அக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் அதாவது என்ன அப்படின்னா இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஈக்வேட்டர் இருக்குது இங்கே டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இருக்குது கீழே டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இருக்குது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுத் அட்லாண்டிக் ஓகேங்களா அதாவது இந்த பக்கம் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா இந்த பக்கம் யூரோப்பு ஆப்ரிக்கா இருக்கும் இங்கே நார்த் அட்லாண்டிக் சவுத் அட்லாண்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துலையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்டர்ன் பெசிஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா பெசிஃபிக் இருக்கும் அதோட சவுத் ஈஸ்டர்ன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா டிராபிக்கல் லேட்டிடியூட்ல சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகுறது இல்லை எதனால அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன்ஸ் ஜோன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியா ஓகேங்களா ஸோ அது அது இது இதுதான் ஆன்சரு இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஜாகிரபி கொஸ்டினில் கிளைமேட்டாலஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நல்லா கிளைமேட்டாலஜி வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போய் பார்ப்போம் அதாவது என்ன அப்படின்னா கேரளா கவர்னர் கவர்மெண்ட் டுவல் ஓவர் மினிஸ்டர் ஸ்டாக் ஆரிஃப் முகமது ஓகேங்களா ஆரிஃப் முகமது கான் இவர் தான் கவ் என்ன அப்படின்னா கவர்னர் சேஸ் பாலகோபால் சீசஸ் டு என்ஜாய் த ப்ளஷர் என்ஜாய் த ப்ளஷர் இன் ரிமைனிங் இன் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா அதாவது கண்டினியூஸாக இந்த கவர்னர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் அவருக்கு கொடுத்துருக்கிற பவரை விட அதிகமான பவர்ஸில் வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ரீசெண்டாக இதே மாதிரி எஜுகேஷன் மினிஸ்டருக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் என்ன அப்படின்னா ஆஃபீஸ்லேருந்தே ரிமூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இதே அதே மாதிரி இந்த பாலகோபால் அப்படிங்கிற மினிஸ்டர் மேலேயும் சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒரு பதினோரு யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலரை வந்து ரிசைன் பண்ண சொன்னார் இது நேற்று நியூஸில் இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக கேரளா கவர்னர் வந்து நியூஸில் வர்றது காரணம் என்ன அப்படின்னா கவர்னருக்கு கொடுத்துருக்கிற பவரை விட இவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸை வந்து என்ன அப்படின்னா இருக்குன்ற மாதிரி உருவாக்கிட்டுருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதை இந்த பேக்ட்ராப்பில் நம்ம கொஞ்சம் கவர்னரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அவருக்கு என்னென்ன பவர் உண்மையிலே இருக்கா என்ன அப்படின்னா ப்ளஷர் ஆஃப் த கவர்னரில் வந்து இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அது நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ப்ளஷர் ஆஃப் த அதாவது கவர்னருக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக பவர் இருக்கா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது எந்த மாதிரி டிஸ்கிரிஷன் இவருக்கு
நம்மளோட கவர்மெண்ட்டை வந்து மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஜுடிஷியரி ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா லா பண்ணுவாங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஓகேங்களா ஜுடிஷியரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது டிஸ்பியூட் அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே போய் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தீர்த்து வைப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்னர் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேங்களா கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஎம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் செவன் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு கவர்னர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ்க்கும் வந்து கவர்னராக இருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஸோ இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் தான் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனில் என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இருக்கணும் அபோவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் சில கன்வென்ஷனும் இருக்குது வெளியாளாக இருக்கணும் அதாவது இப்போ வந்து தமிழ்நாடு இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சிட்டிசனே என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதாவது நம்ம கவர்னர் ஆக்க முடியாது வேற வேறு ஸ்டேட்டோட என்ன அப்படின்னா வேற ஸ்டேட் பீப்புளை தான் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி கவர்னர் ஆக்குவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்பாயிண்ட்மெண்ட் பை த ப்ரெசிடென்ட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியணும் கவர்னர் வந்து ப்ளஷர் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ எப்போ வேணால் ப்ரெசிடென்ட் விரும்பினாங்க அப்படின்னா கவர்னரை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆஃபீஸ் ஃபார் டேர்ம் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் பட் ஒர்க்ஸ் அண்டர் த ப்ளஷர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் வந்து ப்ரெசிடென்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட ஆஃபீஸில் வந்து ரிஃபார்ம்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத நிறைய வாட்டி வந்து நியூஸில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஏன் அப்படின்னா கவர்னருக்கு வந்து ஸ்டேட்டில் என்ன பவர் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு என்ன அப்படின்னா அதாவது ஸ்டேட்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறவர் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவருக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை சில டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க எக்ஸஸாக பண்ணுறாங்க அதனால தான் நிறைய ரிஃபார்ம்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு நிறைய கமிட்டி வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரொவிஷன் அதாவது ஆர்டிக்கல் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீல தேர் ஷல் பி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வித் த சீஃப் மினிஸ்டர் அட் இட்ஸ் ஹெட் டு எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் த கவர்னர் இன் த எக்ஸசைஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸப்ட் இன் சோ ஃபார் ஆஸ் இ ரெக்வர்ட் பை அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் டு எக்ஸசைஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் எனி ஆஃப் தெம் இன் டிஸ்கிரிஷன் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டர் இவர் இவங்களுக்கு கவு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு ஹெட்டாக இருப்பாங்க இவங்க வந்து கவர்னருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அது மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சில விஷயத்தில் மட்டும் இவருக்கு ஓன் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த நியூஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கவர்னர் வந்து மினிஸ்டரை என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் படி பண்ண முடியாது இதுக்கு வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இந்த மினிஸ்டர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த மினிஸ்டர் வந்து ரிசைன் இந்த மினிஸ்டர் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இவங்களை ரிசைன் பண்ண வைக்க முடியும் ஓகேங்களா இவராக வந்து ஓன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நியூஸில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா கேரளா கவர்னர் வந்து அதை சொல்கிறதுனால தான் என்ன அப்படின்னா அது கான்ட்ரவர்சியாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏன் வைஸ் சான்சிலரை வந்து இவர் ரிசைன் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் நல்லா தெரியணும் இவர் வந்து சான்சிலர்ஸ் ஆஃப் சான்சிலர் ஆஃப் எவ்ரி யூனிவர்சிட்டி ஓகேங்களா அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கெல்லாம் இவர் தான் சான்சிலர் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு பட் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனரி பவரில் சொல்ல ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் சுச்சுவேஷனல
என்ன அப்படின்னா சுச்சுவேஷனல் டிஸ்கிரிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் பாருங்க அதில் கூட டிஸ்மிசல் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வென் இட் இஸ் அன்னேபிள் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மொத்தத்தையும் எப்போ டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இவர் அதாவது என்ன அப்படின்னா கா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படிங்கிற அதை அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் ஓகேங்களா கான்ஃபிடன்ஸ் இழந்துட்டாங்க நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வந்து நிறைவேறுச்சு அப்படின்னா இந்த மினிஸ்டர்ஸை வந்து இவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இவராக வந்து ஓனாக டிஸ் டிசைட் பண்ண முடியாது இன்னொரு ப்ரொவிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த மினிஸ்டர் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதனால தான் இது வந்து கான்ட்ரவர்சியாக இருக்குது ஸோ இதில் நிறைய ரீஃபார்ம்ஸை கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு புஞ்சி கமிட்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்க்காரிய கமிஷன் இந்த கமிஷன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கவர்னரை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பாலிட்டியில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ள போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரகசி பற்றி ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரீசெண்டாக ஒரு செலிபிரிட்டி கப்பல் வந்து ட்வின் பேபி பிறந்துச்சு சரகசி மூலயமா ஓகேங்களா அதனால தான் இது கண்டினியூஸாக என்ன அப்படின்னா நியூஸில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸாமின் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஏன் வந்து இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்ம நாட்டில் வந்து சரோகசி ரெகுலேஷன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் கொண்டு வந்தது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சரோகசியை வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆல்ட்ரிஸ்டிக் சரோகசி இன்னொன்று கமர்ஷியல் சரோகசி ஆல்ட்ரிஸ்டிக் சரோகசி அப்படின்னா அதாவது இந்த கப்பல்ஸ்க்கு வந்து நல்லது பண்ணுறதுக்காக அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸே இருக்கலாம் ஓகேங்களா அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸே வந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா குழந்தைய பெற்றுக்க முடியாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சரோகேட் மெதர்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க குழந்தைய பெற்றுக்குவாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஆல்ட்ரிஸ்டிக் சரோகசி வந்து எந்த எக்கனாமிக் கெயினும் இல்லாமல் பண்ணால் அது ஆல்ட்ரிஸ்டிக் சரோகசி அதே வந்து எக்கனாமிக் கெயின் அதாவது என்ன அப்படின்னா காசு வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி சரோகசி பண்ணாங்க அப்படின்னா அது கமர்ஷியல் சரோகசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ரூல்ஸை கொண்டு வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சரோகசிங்கிறத முதல்ல என்ன அப்படின்னா அதாவது இங்கே மேல் இருப்பாங்க ஃபீமேல் இருப்பாங்க இதில் யாராவது ஒருத்தங்க வந்து குழந்தை குழந்தைய என்னது அப்படின்னா குழந்தை உருவாகிற இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டினால் ஒரு என்ன அப்படின்னா குழந்தை இவங்களால் பெற்றுக்க முடியாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சரகேட் மதர் ஓகேங்களா இவங்களோட வந்து எக்ஸோஸ் பேர்மியும் ஃப்யூஸ் பண்ணி இந்த சரோகேட் மதரில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா பர்த் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறது பேர் தான் வந்து சரோகசி இதில் வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இதை என்ன அப்படின்னா ஏஆர்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசிஸ்டிவ் அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் அதில் ஒரு விஷயம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சரோகசி இதில் நான் சொ நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டைப் இருக்குது அதாவது ஆல்ட்ரிஸ்டிக் சரோகசி கமர்ஷியல் சரோகசி அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த அசிஸ்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னா இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன்னா நீங்கள் டெஸ்டியூப் பேபிஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதை என்ன அப்படின்னா இந்த நேமில் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா இப்படி கொண்டு வந்தாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதாவது கமர்ஷியல் சரோகசியை நிறைய பேர் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் சரோகேட் மதர் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து பேபியை பர்த் கொடுப்பாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கப்பல்ஸ் யார் வந்து இந்த சரோகேட் மதரை வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாங்களோ சம்டைம்ஸ் இந்த பேபியை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த பேபியோட என்ன அப்படின்னா பொறுப்பு வந்து இவங்க மேலே வர ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு போர்டை உருவாக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா
நீங்க வந்து ஆல்ட்ரூஸ்டிக் சரோகேசிய ஃபாலோ பண்ணலாம் கமர்ஷியல் சரோகேசிய பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆல்ட்ரூஸ்டிக் சரோகேசி கூட என்ன அப்படின்னா எந்த காசும் வாங்காமல் ரிலேட்டிவ்ஸ் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் மூலயமா இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒன்லி இன் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸில் இதை அலோ பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் இதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்மேரிடு ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் கப்புள்ஸ் ஓகேங்களா அன்மேரிட் மென் உமென் டைவர்ஸான டைவர்ஸான உமன் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சரோகேசி பண்ணுறதுக்கு எந்த ப்ரொவிஷன்ஸும் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் சாய்ஸஸ் ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈவன் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் கூட என்ன பண்ண முடியாது அவங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆக முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இது ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனால் ப்ராப்பராக வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்னுமே சரோகேசியாக அப்ரோச் பண்ண முடியாமல் போகுது இந்த மாதிரி ரெகுலேஷன் ரூல்ஸை கொண்டு வரதுனால ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் ப்ராப்பராக நிர்ணயிக்கிறது கிடையாது கமர்ஷியல் சரோகேசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ப்ராப்பராக ப்ரைஸை நிர்ணயிக்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதில் நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் இதில் பனிஷ்மெண்ட் கூட இருக்குது ஓகேங்களா பத்து வருஷத்துக்கு ஜெயில் ஃபைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து லட்சம் போடுவாங்க நான் அதுக்கப்புறம் மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆல்ட்ரிஸ்டிக் சரோகேசியை ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே நான் சொன்ன பிரச்சனை எல்லாம் இங்கே இதில் இருக்குது ஓகேங்களா எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் த சரோகேட் அண்ட் த சைல்டு ஓகேங்களா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அதாவது மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் இல்லையா அதுக்கப்புறம் பேட்ரியார்கல் நாம்ஸ் ஓகேங்களா இதில் என்ன அப்படின்னா மொத்தமாக உமனை வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அதாவது என்ன அப்படின்னா பர்த் கொடுக்குற மிஷின் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஒன்றும் இதில் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக இன்கம் ஏதாவது இந்த மாதிரி ரெகுலேஷன் கொண்டு வரதுனால வாண்டடாக நிறைய பேர் வாலண்டரியாக கமர்ஷியல் சரோகேட் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு வந்து எந்த இன்கம் சாய்ஸும் இல்லாமல் போகுது இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவும் எதுவும் கவர்மெண்ட் பண்ணல ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த சரோகேசி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் கண்டினியூஸாக நம்ம இப்போ தான் வந்து இந்த இந்த செலிபிரிட்டி கப்பல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆனதுனால நம்ம நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தான் தமிழ்நாடு தெரியுது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியே நிறைய இஷ்யூஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ள போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முல்லை பெரியார் டேமை பற்றி ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஓகேங்களா முல்லை பெரியார் பேனல் டு ஸ்டடி எமர்ஜென்சி ஆக்ஷன் பிளான் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முல்லை பெரியார் டேம் வந்து தமிழ்நாடுக்கும் கேரளாவுக்கும் கண்டினியூஸாக எப்போவுமே என்ன அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ஸல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முல்லை பெரியார் டேம் அப்படிங்கிறது கேரளாவில் இருக்குது ஆனால் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஓகேங்களா ஆனால் என்ன அப்படின்னா இதில் வாட்டர் லெவல் வந்து ஓரளவுக்கு அதிகப்படுத்தணும் ஸோ இந்த முல்லை பெரியார் டேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் டனல் போட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற மதுரைக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட அளவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதாவது நூற்றி முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் இது வரைக்கும் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டூ சென்டிமீட்டருக்காக மாற்றணும் அப்படின்ட்டு தமிழ்நாடு வந்து கண்டினியூஸாக டிமாண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு அது ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன்ஸ் கோர்ட் கூட இதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருச்சு ஆனால் கேரளா வந்து ஏன் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் லெவலில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதிக அளவில் வாட்டர் வந்து ஃப்ளட் ஆகி இந்த இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டை ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைக்கு உள்ளாக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கண்டினியூஸாக கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து அப்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக தான் என்ன அப்படின்னா கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மாதிரி பேனல் வச்சு ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த மாதிரி வாட்டர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமோ முடியாதா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எஃபர்ட்ஸை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது வந்து டேம் சேஃப்டியோட ப்ரொவிஷன்ஸையும் இதில் இன்கார்பரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா டேம் சேஃப்டி ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா ஸோ நம்ம முல்லை பெரியார் டேமை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு கிராவிட்டி டேம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா கிராவிட்டி அப்படின்னா அதாவது கிராவிட்டிக்கு 
ஓகேவா இது வந்து முல்லை பெரியார் டேம் இருக்கிறது வந்து கேரளாவில் பட் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறது தமிழ்நாடில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த 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 டேம் இந்த ரிசர்வாயர் மூலிமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வைகை ரிவருக்கு இந்த மாதிரி பைப்ஸ் போட்டு தண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இது வந்து இப்போது கான்ட்ரவர்ஷியாக இருக்குது ஓகேங்களா பெரியார் ரிவரை பற்றி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வைகை ரிவர் ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க முடியாது இங்கே ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறுலேருந்தே பிரச்சனை கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு தமிழ்நாடோட ஆர்குமெண்ட் என்ன கேரளாவோட ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரளா எதுக்காக பயப்படுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம முல்லை பெரியார் டேம் இங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடுக்கி ஓகேங்களா இங்கே இடுக்கி டேம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் லெவலில் ரைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் எல்லாம் இங்கே ஃப்ளட் ஆகி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற மக்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடில் ஆரம்பித்து பெரியார் ரிவர் வெம்பநாடு லேக் ஓகேங்களா வெம்பநாடு லேக்கில் தான் ட்ரெயின் ஆகும் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரேபியன் சீக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து ஃப்ளட் பண்ணி பிரச்சனைக்கு உள்ளாக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் கேரளா வந்து பயந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது கண்டினியூஸாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வருஷமாக இஷ்யூஸ் போயிட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கவ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது எமர்ஜென்சி ஆக்ஷன் பிளான் அதாவது என்ன அப்படின்னா டேம் சேஃப்டியோட ஒரு ப்ரொவிஷன் என்னென்னா இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ஆக்ஷன் பிளான் இந்த டேம் எல்லாம் சேஃபாக தான் இருக்கா அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஸோ இது எல்லா டேம்ஸ்க்கும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முல்லை பெரியார் டேமுக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த முல்லை பெரியார் டேம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பியூட்டில் கூட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸாக இருக்குது ஸோ நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூ நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் பேனல் ஸ்டடிங் சைல்ட் மேரேஜ் பில் கெட்ஸ் டைம் டு ஃபைல் ரிப்போர்ட் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் சைல்ட் மேரேஜஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இதை எதுக்கு அப்படின்னா அதாவது உமனோட மினிமம் ஏஜ் ஃபார் மேரேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்னாக மாற்றுறது தான் இந்த பில்லோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து இருபத்தி ஓரு வயசு வந்து மினிமம் ஏஜ் வந்து மேரேஜை மாற்றுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா ப்ரொவிஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் என்ன அப்படின்னா இது இன்னுமே பில்லாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு போயிருக்கு ஆனால் ரொம்ப நாள் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இன்னுமே கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை தான் இந்த நியூஸில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அந்த பில்லை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா சைல்டு மேரேஜஸை தடுக்கிறதுக்காக மெயினாக இதனோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னா சைல்டு மேரேஜை தடுக்கிறதுக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பதினாறு வயசுக்கே வந்து கல்யாணம் பண்ணுறத நம்ம பார்த்துருப்போம் இதை விட கம்மியாக வயசில் கூட சில சம்பிரதாயம் அப்படி கல்ச்சர் அப்படின்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது வந்து உமனோட ஹெல்த்துக்கு வந்து பெரிய அளவில் பிரச்சனையை உருவாக்குது நிறைய இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா மேரைட்டல் ரேப் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாகிட்டுருக்கு ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பில்லை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதில் நான் சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு வருஷமாக மாற்றிருக்காங்க பதினெட்டு வருஷத்துலேருந்து ஓகேங்களா ஸோ இதில் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எது அமெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இதே மாதிரி ஒரு ஆக்ட் இருந்துச்சு ஸோ அதை அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது என்ன அப்படின்னா ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மினிமம் ஏஜை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வேறு என்னெல்லாம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய மேரேஜ் லாஸ் இருக்குது ஓகேங்களா கிறிஸ்டியனுக்கு தனியாக இந்தியன் கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் ஆக்ட் பார்சி மேரேஜ் அண்ட் டைவோர்ஸ் ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் ஃபாரின் மேரேஜ் ஆக்ட் இது எல்லாத்தையுமே அமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ
ஸோ இது ஒன்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு இதை பற்றி நல்லா கிளியர் ஐடியா கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிஇஎஸ்சி கிவ்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஃபார் கமர்ஷியல் கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஜிஎம் மஸ்டர்ட் எட் அகெயின் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் அப்படின்னா முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஓகேங்களா ஜெனட்டிக் மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் அப்படின்னா அதாவது எப்போவுமே இயற்கையாக வளரக்கூடிய இயற்கையாக வளரக்கூடிய செடி கொடி இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக்கெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜீன் ஓகேங்களா அதோட ஜீன் லெவலில் போய் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நிறைய விஷயத்தை வந்து மாற்ற முடியும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பிடி காட்டன் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணாங்க ஸோ இது எதுக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னா பெசிலஸ் துருஞ்சனிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாவை இதில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்டீரியாவோட டாக்ஸின் வந்து போல்வாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெஸ்டிசைடு ஓகேங்களா இன்செக்டிசைட் பெஸ்டிசைடு இன் அதாவது சாரி போல்வாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்செக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்செக்டோட அட்டாக்கை வந்து தடுக்கிறதுக்காக இதை பெஸ்ட்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த அட்டாக்கை தடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காட்டனோட ஜீனில் வந்து இந்த பெசிலஸ் துருஞ்சனிசிஸோட ஜீனை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் இதை ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் நிறைய ஃபுட் கிராப்ஸ் ஓகேங்களா சாப்பிடக்கூடிய கிராப்ஸ்லையும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎம் மஸ்டர்டை பற்றி பேசியிருக்கோம் கடுகு ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னுமே என்ன அப்படின்னா ரைஸில் கூட இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டுருக்காங்க பிடி பிரிஞ்சால் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகேங்களா ஆனால் கமர்ஷியல் கல்டிவேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்கு மொத அப்ரூவல் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா வெறும் பிடி காட்டன் தான் ஓகேங்களா ஜி இப்போ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி வந்து கமர்ஷியல் கல்டிவேஷனுக்கு நாள் சொல்லியிருக்காங்க பட் மறுபடியும் அப்போசிஷன் வரும் இது கம்ப்ளீட்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறது இன்னும் சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜெனட்டிக் மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் வந்து நிறைய என்விரான்மெண்டல் ஹசார்ட்ஸும் கிரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் கண்டினியூஸாக நியூஸில் இருக்கு ஸோ நம்ம ஜிஎம் ஃபுட்ஸை பற்றி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஜீன் லெவலில் ஆர்டிஃபிஷியலாக மாடிஃபை பண்ணுறது ஓகேங்களா இது எப்படி அப்படின்னா ஜெனட்டிக் மெடிஸ் மெட்டீரியலை வந்து இன்னொரு ஆர்கனிசமில் இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இது மூலிமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் விளைச்சலை அதிகப்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாலரன் டு ஹர்பிசைடு ஹெச்டிபிடி காட்டன் அப்படின்னு கூட ஒன்று இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா ஹர்பிசைட் டாலரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி பிடி காட்டனை கொண்டு வந்தோம் பட் என்ன அப்படின்னா இந்த பிடி காட்டன் வந்து நம்ம போடக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லியில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இறந்துருது ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஹர்பிசைட் டாலரண்ட் ஓகேங்களா அதாவது இதுக்கும் டாலரன்ஸ் இந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லிக்கு டாலரண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு உருவாக்குறாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இது வரைக்குமே என்ன அப்படின்னா எந்த ஜிஎம் ஃபுட் கிராப் ஓகேங்களா சாப்பிடக்கூடிய எந்த எந்த செடி கொடியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் கல்டிவேஷனுக்கு வந்தது கிடையாது ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது ஜிஎம் கிராப்னா என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஜிஎம் மஸ்டர்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ மஸ்டர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வின்டர் கிராப் ஓகேங்களா இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அக்டோபர்லேருந்து நவம்பரில் விளைச்சல் வரும் ஓகேங்களா இது ஒரு செல்ஃப் பாலினேட்டிங் கிராப் ஸோ இந்த பாலினேஷனை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் பாலினேட்டிங் அப்படின்னா அதாவது மேல் பார்ட் வந்து ஒரு பிளான்ட்லேயும் ஃபீமேல் பார்ட் வந்து இன்னொரு பிளான்ட்லேயும் இருக்கும் ஸோ அது மூலிமா என்ன அப்படின்னா பாலினேஷன் மூலிமா ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் செல்ஃப் பாலினேட்டிங் அப்படின்னா மேல் பார்ட்டும் ஃபீமேல் பார்ட்டும் ஒரே பிளான்ட்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை தான் செல்ஃப் பாலினேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஃப் பாலினேட்டிங் இருக்கிறப்போ கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ண முடியாதப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜிஎம் வந்து கொண்டு வர்றது கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் என்ன அப்படின்னா கிராஸ் பாலினேஷனை ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபை பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்னா பார்னேஸ் ப
ஓகேங்களா ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு முப்பது பர்சன்ட் அதிக அளவுக்கு விளைச்சலை கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா மஸ்டர்ட் ஆயில் அப்படிங்கிறது டிமாண்ட் வந்து ஹெவியாக இருக்குது நம்ம வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம நாட்டிலே வந்து விளைச்சலை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னா இந்த டிமாண்டை நம்ம குறைக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டோட அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேங்களா ஆனால் இதுக்கு வந்து நிறைய டிசன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்டாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜிஎம் கிராப்ஸை கொண்டு வர்றதுக்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய அசாடம் உண்டாக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜிஎம் கிராப்ஸ் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரலாக விளையக்கூடிய நேச்சுரலாக விளையக்கூடிய கிராப்ஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஈவன் இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் கூட ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணுறது இல்லை மக்கள்கிட்ட கருத்து கேட்குறது இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து சேலஞ்சஸாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த ஜிஎம் கிராப்ஸை வந்து அதாவது ஃபுட் கிராப்க்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுக்குறது வந்து இன்னுமே பிரச்சனையாக இருக்குது ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்குது இது நாடு கொடுத்துருக்கு ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்ரூவல் கொடுத்தா தான் இது கமர்ஷியல் கல்டிவேஷனுக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இஸ்ரோ டு பூஸ்ட் நேவிக் வைடன் யூசர் பேஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த நேவிக் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது நேவிக் அப்படின்னா இன் இந்தியன் ரீஜனல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டமோட ஒரு இன்னொரு பேருன்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட ஜிபிஎஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது நம்ம வந்து மேப்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு தேவை ஸோ இது மூலயமா தான் நம்ம மேப் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜிபிஎஸ் நெட்ஒர்க் மாதிரியே நம்ம இந்தியாலையும் இந்தியன் ரீஜனல் நேஷ் நேவிகேஷனல் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்தியன் ரீஜனல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியா ரீஜனல் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அப்படின்னா இந்தியாவை சுற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது கவரேஜை கொடுக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு எப்படி கவரேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஏழு சேட்டலைட் யூஸ் பண்ணுறோம் மூணு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ ஸ்டேஷ்னரியும் நாலு வந்து ஜியோ சிங்கரோனஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா போலார் ஆர்பிட் ஜியோ சிங்கரோனஸ் ஜியோ ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு சேட்டலைட் மொத்தமாக வச்சுருக்கோம் ஸோ இது மூலிமா நமக்கு நம்மளோட நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அதனால தான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சேட்டலைட்ஸை வந்து ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நிறைய மிஷன் சைடில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஜிபிஎஸ்ஸை டிபெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி வேறு வேறு கண்ட்ரீஸும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேவிகேஷன் சிஸ்டமை கொண்டு வந்திருக்காங்க யூஎஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிபிஎஸ் ரஷ்யாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோனாஸ் அதே வந்து யூரோப்பியன் யூனியனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலீலியோ அதே சைனாவோடது பெய்டோ ஓகேங்களா நம்மளோடது ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினாக இந்த மாதிரி ப்ரிலிம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியாவோட ஸ்பேஸ் பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரீஜனல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டமில் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் இது வந்து ஜிஎஸ் த்ரீ ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் நல்லா வந்து என்ன அப்படின்னா மெயின்ஸ்லேயும் ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட வைடன் யூசர் பேஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வரைக்கும் ஒரு பத்து பேருக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இதை ஒரு முப்பது பேருக்கு கொடுக்குற மாதிரி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இந் இந்த அளவுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்
நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து புதுசாக ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்காரு ஓகேங்களா அதை பற்றி தான் இங்கே பேசுகிறாங்க இதில் பாஷ்மாண்டா முஸ்லீம்ஸ்னா யார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் வைஸாக சில விஷயங்களை கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது நமக்கு என்ன அப்படின்னா இங்கே பாஷ்மாண்டா முஸ்லீம்ஸ்னா யார் அவங்களோட கல்ச்சர் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் அவங்க எந்த அளவுக்கு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஷ்மாண்டா முஸ்லீம்ஸை பற்றி பேசுது அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷனை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிட்டி எப்போவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்டியில் இருக்கிறப்போ அந்த மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் என்ன வரும் அப்படின்னா சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் வர ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் கல்ச்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது இப்போவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூ ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் ஃபேஸ் பண்ணல இந்த பாஷ்மாண்டா முஸ்லீம்ஸ் அதாவது முஸ்லீம்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அஷ்ரஃப்ஸ் அஜ்லப் அர்சல் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த அஷ்ரஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க இந்த அஜ்லப் அர்சல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே பாஷ்மாண்டா அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே சேர்ந்தது ஓகேங்களா இவங்க ஒரு மார்ஜினலைஸ்ட் ஓகேங்களா லெஃப்ட் அவுட் ஓகேங்களா இவங்க வந்து எண்பதுலேருந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நம்பரில் இருந்தாலும் இவங்க வந்து இவங்க என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் அவுட் ஓகேங்களா ஒரு மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷனை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்பரு பாட்டர்ஸ் வீவர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஈவன் முஸ்லீம்ஸில் கூட இருக்குது ஆனால் நம்ம நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நிறைய அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் இவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு இவங்க எல்லாத்தையுமே நம்மளோட சொசைட்டியில் இணைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்கீம் கொண்டு வந்து இவங்கள கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் வந்து இந்த எஃபெக்ட்ஸை எஃபர்ட்டை எடுத்திருக்காங்க அதை தான் இந்த ஆர்டிக்கல் முழுக்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எஃபர்ட் எடுக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அண்டர் ரெப்ரஸன்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க அவங்களும் ரெப்ரஸன்டேஷன் வரலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட சென்டிமெண்ட்ஸை வந்து நிறைய வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தடுக்கலாம் அடுத்து நம்மளோட கவர்மெண்ட்டோட மோட்டோவான சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் சப்கா பிரயாஸ் ஓகேங்களா எல்லாரும் ஒன்று தான் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து என்ன அப்படின்னா வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்லோகன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஸ்லோகனை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல படியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸை வந்து வரவே இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த பாஷ்மாண்டா முஸ்லீம்ஸ் தான் யார் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஜிஎஸ் டூவில் வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த டாப்பிக்கில் இது ரிலேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இம்ப்ரூவிங் ஆக்சஸ் டு என்டர்டெயின்மெண்ட் கண்டென்ட் ஓகேங்களா இது எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் ஓகேங்களா ரெண்டு ரெண்டு டிசேபிள்ட் பர்சன்ஸை பற்றி பேசுது ஒன்று விஷுவலி சேலஞ்ச் இன்னொன்று வந்து ஹியரிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க ஓகேங்களா அதாவது கண் பார்க்க முடியாதவங்க பிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொருத்தங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா கண் அதாவது என்ன அப்படின்னா காது கேட்காது இவங்க வந்து வந்து இப்போ ஒரு படம் பார்க்கணும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு காதும் கேட்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கண்ணும் நல்லா தெரியும் ஸோ நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இப்போ வந்து விஷுவலாக கண்ணில் பார்க்காதவங்களுக்கு வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஆடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓகேங்களா அங்கே படத்தில் என்ன போதோ ஒருத்தங்க வந்து ஆடியோ மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது ஒன்று இதே வந்து ஹியரிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படி சாரி ஹியரிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சப் டைட்டில்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்து மூலயமா இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டு இவங்களும் ரசிக்க முடியுது ஆனால் இதில் வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறதுன்றத இங்கே பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு ஆக்ட் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா ரைட் டு பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அப்படிங
சிபிஎஃப்சி வந்து இந்த மாதிரி ஆடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனையும் சப் டைட்டிலையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் வர வர எல்லா படத்துலையும் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இன்னுமே ப்ராப்பராக வந்து என்ன அப்படின்னா இன்னுமே முழுசாக வந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல ஓகேங்களா இது இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய படத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கவே முடியாது ஸோ சப் டைட்டில்ஸ் இருக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இன்னுமே பெரிய வளர்ச்சி அடையல ஸோ அதை கொண்டு வந்தால் தான் இந்த மாதிரி டிசேபிள்டு பீப்புளை வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அவங்களும் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் கொண்டு வரலாம் ஓகேங்களா அவங்களோட ஹெல்த்தையும் நம்ம பராமரிக்கலாம் ஓகேவா இதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய இன்டர்வென்ஷன் எடுங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆக்டுக்கு வந்து ஒரு கிரிவியன்ஸ் ரெட்ரெசல் மெக்கானிசமாக உருவாக்கணும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி இந்த ஆக்டில் இருக்குது பட் இன்னுமே ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் அக்கௌண்டபிலிட்டி கொண்டு வரணும் ட்ரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி மக்களையும் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் இதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் அப்படின்ட்டு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஜிஎஸ் டூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா எல்லாரையும் உள்ளே கொண்டு வர்றது தான் வந்து இன்க்ளூசிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் வந்து இது ப்ரமோட் பண்ணுது ஸோ இன்றைக்கி இருந்த எல்லா எடிட்டோரியல்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ தட் நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸை பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் பாய் டேக் கேர்